الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله وبعد فبحمد الله تعالى هذا ما نحن فيه من الخير من تفسير كلام ربنا جل وعلا لقاء اليوم عنوانه آيات من عزائم السجود آيات من عزائم السجود عزائم جمع مفردها عزيمة وهي هنا لا تقابل السنة إنما تقابل الرخصة تقابل الرخصة فعندما تقرأ وتسمع لفقهاء الملة كلمة عزائم السجود إنما يعنون بها ما يتأكد السجود عنده ما يتأكد سجود التلاوة عنده والسجود على أربعة يضرب سجود في الصلاة نفسها ركن في السجود ركن في الصلاة نفسها وهذا ليس بصاد الحديث عنه وسجود سهو يقع لأمر ما وقع في الصلاة فيسجد المصلي إما قبل السلام وإما بعده بقينا في سجودان سجود الشكر وسجود التلاوة فأما سجود الشكر فلا يصح أبدا داخل الصلاة يقول الفقهاء يبطلها لأنه شيء زائد عنها سجود الشكر لا يصح داخل الصلاة يبطلها عند بعض الفقهاء لأنه شيء زائد عليها وبعض العلماء يرى أنه أصلا لا يوجد في الشرع شيء اسمه سجود شكر ويقول إنما هي ركعتان الإنسان إذا جاء ما يحتاج معه إلى أن يشكر يصلي ركعتين ولا يوجد سجود لوحده كما يرى وهذا القول قال به ابن خويز منداد من المالكية وفي مذهب مالك رحمه الله ثلاث روايات في مسألة سجود الشكر والجمهور على وجود سجود الشكر وهذا كله لا علاقة لنا بالحديث عنه اليوم لكن قد نحتاج للاستشهاد بشيء من هذا في ثنايا الحديث لأنني أحاول أن أوصل معك العلم حتى تفقاه إن شاء الله بقينا في سجود التلاوة نبدأ أولا بمجموع ما يغلب على الظن أنه من عزائم السجود في القرآن ثم نأتي للتفصيل نبدأ بماذا؟ أجيبوا بالمجموع بالمجموع يعني نطرح سؤالا كم سجدة أصلا من عزائم السجود من حيث الإجمال في القرآن خمسة عشر سجدة كم؟ خمسة عشر سجدة تبدأ بالأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون وتنتهي بصورة القلم كلا لا تطعه واسجد واقترب كم؟ أعيد كم؟ خمسة عشر سجدة لكن لا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة على أئمتها رحمة الله قال بالخمسة عشر لا يوجد مذهب قال بالخمسة عشر لكن بعضهم يطرح واحدة والآخر يقبلها يأتي الآخر يطرح ما قبله أخوه ويقبل شيئا آخر لكن لا يخرجون عن الخمسة عشر هذا مهم جدا واضح الآن نأتي لمذهب أبي حنيفة رحمه الله باعتبار أول المذاهب ظهورا أبو حنيفة إمام عظيم بلا شك رحمة الله تعالى عليه والناس فيه على ضربين منهم من أجحف في حق أبي حنيفة ولم يعرف له قدراً وهذا موجود في كتاب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في شيء من هذا عفى الله عن الجميع وعلى الضد كثير من أتباعه رحمه الله وحق له أن يتبع يبالغون في مدحه حتى قال بعضهم عفى الله عنهم عنهم في أبيات شهيرة قال في آخرها وأنا ناقل ألا لعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة ألا لعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة وهذا قول باطل لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد عرض لأن يصيب أو يخطئ أبو حنيفة وغير أبي حنيفة ظاهر هذا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه من حيث الإجمال أبو حنيفة يرى أن عدد عزائم السجود عنده أربعة عشر على أننا قلت أولاً المجموع كم؟ خمسة عشر 
لا بد أنا الآن أخرج واحدة واضح لا بد أن أخرج واحدة ما الذي أخر ما الآية التي أخرجها أبو حنيفة السجدة الثانية في سورة الحج سورة الحج فيها كم سجدة سجدتان قال الله في الأولى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فهذه يراها أبو حنيفة لكن قول الله عز وجل في أواخر سورة السجدة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرى أن هذه سجدة من حقنا أن نسأله لما لا تراها سجدة يقول أبو حنيفة إنها قرنت بالركوع قرنت بالركوع فلما قرنت بالركوع دلت على أن الله أراد بها الصلاة عموما ولم يرد بها عزائم السجود دلت على أن الله أراد بها الصلاة الفريضة ولم يرد بها عزائم السجود وإنما ذكر الركوع والسجود لأنهما من أشرف الأركان في الصلاة فكأنه يقول إن معنى الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ليس لا علاقة بالسجود لوحده ظاهر ظاهر الآن هذا مذهب من؟ أبي حنيفة مذهب مالك رحمه الله ومالك إمام جليل من أئمة المسلمين رحمه الله تعالى وأمه لما بدأ يطلب العلم عممته الآن كلنا يتذكر ما فعل بنا آباؤنا وأمهاتنا في أول يوم ذهبنا فيه للمدرسة لا أنت تنساه ولا أمك تنساه ولا أبوك ينساه ولا من قام بتربيتك ينساه أبو مالك رحمه الله أمه عممته ألبسته العمامة ثم قالت له اذهب إلى ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الراي من علماء المدينة في زمنه لكن انظر ماذا قالت أمه وكيف استفاد مالك من وصية أمه قالت اذهب إلى ربيعة فخذ من سكينته ووقاره وخشيته قبل أن تأخذ من علمه خذ من سكينته ووقاره وخشيته قبل أن تأخذ من قبل أن تأخذ من علمه العلم كثير كثير يحفظون كثير يتكلمون كثير يدونون لكنها بينت لابنها أن الشأن الأعظم في الجلوس إلى ربيعة أن تأخذ من السكينة والوقار والخشية فلا يجوز مع احترامنا وإجلالنا الكبيرين لعلمائنا ودعاتنا أن يكون في طالب العلم ما يغلب عليه الله في مجالس العلم ولا الضحك ولا السخرية فهذا لا يليق بمجالس العلم خاصة إذا كان المجلس في بيت من بيوت من بيوت الله لا بد أن يبقى على هيبته وهذه امرأة تسكن المدينة رأت أكابر العلماء فلما أرادت أن ابنها يكون حقا عالما قالت اذهب إلى ربيعة وخذ من وقاره وسكينته وخشيته قبل أن تأخذ من علمه فطن مالك فعاش في حلقته مهابا حتى قيل فيه كما مر معك كثيرا يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان رحمة الله تعالى عليه نعود للدرس قلنا مالك رحمه الله يرى أن ليس في المشهور من مذهبه أن ليس من عزائم السجود في القرآن إلا إحدى عشرة سجدة إذا مالك رحمه الله من الخمسة عشر أخرج كم؟ أخرج أربعة أخرج السجدة الثانية في الحج فوافق من؟ أبا حنيفة فوافق أبا حنيفة في أن السجدة الثانية في الحج ليست من عزائم السجود وأخرج سجدات المفصل سجدة النجم سجدة الانشقاق سجدة العلق سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق كان مالك لا يرى أن هذه الثلاث من عزائم السجود لا يرى أن هذه الثلاث من عزائم السجود بعد مالك الشافعي رحمه الله الشافعي رحمة الله تعالى عليه والإمام أحمد اتفق في هذا يرون 
أن عزائم السجود في القرآن أربعة عشر سجدة إذا ما السجدة التي أخرجها الشافعي وأحمد ليست السجدة الثانية التي في في الحج يرونها سجدة أخرجوا السجدة التي في صاد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب يقولون المال يعني الشافعية والحنابلة هذه سجدة شكر سجدة شكر وليست سجدة تلاوة يعني سجدها داود عليه السلام شكرا فلا تسجد يرونها سجدة ماذا شكر فلا يرون السجود فيها في الصلاة على قولهم هذا الآن نعود لتأصيل المسألة عند بعض الحنابلة والشافعية لو أن أحدا قرأ وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فسجد يرون أن الصلاة الصلاة ماذا باطلة لماذا باطلة لأنه زاد في الصلاة يرون أنها سجدة ماذا شكر يرون أنها سجدة شكر تقال بعضهم لو كنت تبعا لإمام وسجدها لا تسجد حتى قال بعضهم أنا أتكلم عن خلاف فقهي لا أتكلم عن رأيي حتى قال بعضهم لو أن أحدهم وهو إمام سجدها لا تسجد فارقه في هذا لأنها سجدة شكر فتصبح زائدة عندهم في الصلاة والعلم عند الله هذه أيها المبارك من حيث الإجمال ما يسمى بعزائم السجود يسجدها من يتلو ويسجدها من يسمع التلاوة ومن مر وسمعها وأراد أن يسجد فقد فعل خيرا نأتي الآن لبعض آيات عزائم السجود قال الله عز وجل في مريم سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا لما قال الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن كل من ذكروا كانوا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه فليس المقصود هنا بآيات الرحمن القرآن لأن هؤلاء لم يطلع عليهم القرآن ظاهر وإنما صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وزبور داود وقد يكون هناك صحف لبعض الأنبياء قبل إبراهيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والمقصود أنه إذا تليت عليهم آيات القرآن خروا كلمة خر على أنه من مكان عال ولذلك قال بعض العلماء إن الأفضل أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن وهو جالسا ومرت عليه آية سجدة أن يقوم ثم ثم يسجد وليس في سجود التلاوة تكبير ولا تسليم لا تكبير ولا ولا تسليم هذا ما يتعلق بصورة مريم وقال الله فيها خروا سجدا وبكيا يقولون إن أحدهم عاتب الحسن البصري رحمه الله أبا سعيد فقال إنك رجل عالم ذكر فيه خيرا لكنك تكثر البكاء فقال الحسن يجيب الرجل قال سبحان الله وما يصنع المسلم إذا لم يكن يبكي وما يصنع المسلم إذا لم يكن يبكي وليس بكاء من يبكون من سلفنا مثل أبي بكر في المقام الأول بكاء ضعف إنما يبكون إذا ذكر الله وإلا ما صمد أحد أمام المرتدين مثل مثل أبي بكر وهو بكر الذي صمد أمام المرتدين واستطاع أن يصبر على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم فاجعة هو الذي لا يستطيع أن يملك دمعه إذا قرأ القرآن فهذا شيء وهذا شيء وهذا حررنا كثيرا في في دروسنا هذه الآية الأولى من آيات عزائم السجود قول الله عز وجل في سورة النمل لما ذكر الهدهد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى أن قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الخبأ كل مدخر مكنون يحافظ عليه يسمى خبأ ومن حيث الإجمال المفسرون يقولون خبء السماء ما هو خبء السماء قطرها مطرها مطر خبء السماء ماذا قطرها وخبء الأرض نبتها وخبء الأرض نبتها 
خبؤ السماء ماذا؟ قطرها وخبؤ الأرض نبتها هذا من حيث الإجمال وكل شيء يحافظ عليه ويدخر يسمى خبأً قال مهله الربيع في رثاء أخيه كليب على أن ليس عدلاً من كليب إذا برزت مخبأة الخدور الفتاة البنت قبل أن يزوجوها يحافظون عليها أن لا تؤثر عليها الشمس ولا الريح ويخافون عليها أشد المخافة فيجعلونها في الخباء ولا يخرجونها إلا لبعلها إلا إذا تزوجت فهذا مهله الربيع يريد أن يرثي أخاه كليبا يقول على أن ليس عدلا من كليب يعني ما أحد يقوم مقام كليب متى يا مهلهل قال إذا برزت مخبأة الخدور ما معنى إذا برزت مخبأة الخدور يعني إذا جاء الأمر العظيم الهول الإغارة من العدو حتى اضطرت هذه المخبأة أن تخرج من من مخبأها تفر تهرب ذلك الوقت يحتاج الناس إلى رجل مثل مثل كليب على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور ويأتيك الآن عياذا بالله من يريد من الفتيات والبنات أن يخرجن ليلة ليل نهار وهذا لا يعقل ولا يمكن أن يطالب به يطالب به عاقل وإنما الأصل في الفتاة في بناتنا أن يحافظ عليهن مستورات حتى يكتب الله لهن ما يكتب من الزواج هذا ما يتعلق بقوله بقولنا الخبر وآيات السجود كثيرة في القرآن اكتفينا بآيتين من آيات عزائم السجود وفي الحديث إن ابن آدم إذا قرأ القرآن إن المسلم إذا قرأ القرآن ثم مر بآية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله تكلم عن نفسه أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والله يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى البسن الله وإياكم لباسه العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين